requested video requirements. Kailangan ba na education graduate ka? Documents needed. How to apply working hours here in Thailand? Do I need to be fluent in Thai? How much does the processing of work permit? requested video and you know people have been asking me kung paano mag-apply Jackie uh, paano makapagturo sa Thailand ayan ang dami nagtatanong sa inyo sa TikTok kaya today is the day na sasagutin ko lahat ng tanong niyo so we will start with requirements where to apply how to apply and of course your favorite part the salary here in Thailand and I'll start if hindi ka pa naka-subscribe subscribe na at don't forget to share this video lalo na sa mga kakilala niyo ring mga co-teachers of course the most asked questions like cost of living culture yan sasagutin niyo natin today okay more lang mga best you this video or these information that I'll be providing you are all uh, based on my experience and also the experiences of the teachers that I've met and work with. Just a little background, ako po ay nakapag-work na sa agency, sa private school, and now working at a university here in Thailand. Also, lahat na ng process yata, ina-try ko na lahat na ng application ay nasubukan ko na. <laughs> Kaya, very confident ako na i-share itong information sa inyo. Kaya naman, let's start! Let's start with the requirement as a teacher here in Thailand. So, first requirement is you need to hold a bachelor's degree. Meaning to say, dapat 4-year course ka. Kung occasional yung natapos mo, sorry, pero hindi po siya pwede dito. Do I need to be an education graduate? The answer is no. Kahit anong course po, pwede dito sa Thailand. I myself, ako po ay graduate ng business administration major and financial management. So, hindi po ako education graduate. But, but, <laughs> nag-take ako ng teaching diploma dito na sa Thailand. Kasi, dito sa Thailand, pa iba, -iba yung requirements nila. And right now, merong bagong requirements ang uh, Ministry of Education. Uh, they require you to take diploma in teaching or dapat at education graduate ka na to continue continue your visa here in Thailand or teaching visa here in Thailand. So don't worry if gusto mo pa rin magturo dito, pwede pa rin. Mabibigyan ka ng 6 years na visa to work as a teacher here in Thailand. But if you want to extend, let's say gusto mo pa mag dito at gusto mo pa rin magturo dito, then you really have to take teaching diploma para ma-extend ma yung working visa mo or teaching visa mo. Okay? Number two is teaching experience one year or more. Yes po. Mas maganda kung meron kang teaching experience. Pero kung wala naman, okay pa rin. Pero magiging problema mo yan. Kung marami kang competition, uh, maraming mga bukod sa may mga foreigner na, di ba? Yan ang first line foreigner and then tsaka pa lang yung Filipino. Eh kung yung ka-competition mo is education graduate and has uh, teaching experience. So, may hirapan ka talaga, Beshi. So, mas maganda kung meron ka ng teaching experience. So, kailangan nyo ng TOEIC test. Ayan po, TOEIC test. Ang TOEIC test is English proficiency test. So, ang minimum requirement na score nyo is dapat 600 pataas. Now, yung iba-ibang school may di different requirements sila. So, kung mas mataas, mas better. Again, marami kang kompetensya or competition, so dapat tasan mo yung TOEIC score mo as much as possible. Now, you can also take some certificate like TESOL or TEFL or IELTS. Pag meron ka nito, mas maganda. Okay? Pero yung TESOL, TEFL, IELTS, hindi naman siya totally required dito sa Thailand. Ang pinaka-requirement lang talaga is yung TOEIC kasi part siya ng... Uh, processing ng work permit mo or ng teaching visa mo dito sa Thailand. Now, let's go to documents needed bago ka pumunta dito sa Thailand. Okay, first is of course, prepare your resume or yung CV nyo. 
Uh, make it simple, make it short. Ang i-highlight nyo lang yung mga important ones like yung education, yung work experience nyo, lalo na yung mga teaching experience nyo, and yung test nyo like uh, TOEIC and uh, TESOL and IELTS. Kung meron yan yung mga i-highlight nyo and then if may mga certificate kayo na related sa teaching, yan yung ilagay nyo sa resume nyo. Of course, your passport nyo, make sure kung one year na lang yung natitira sa passport nyo, i-renew nyo na ngayon na or kung two years na lang, let's say kung pwede nyo nang ma-renew, i-renew nyo na kasi mahal ang processing ng passport dito sa Thailand. So, dyan yung nagawin sa Pinas. Next is transcript of record na authenticated. So, magpapakita na lang ako ng picture dito. Transcript of record na authenticated ng Department of Foreign Affairs or DFA at ng CHED. Of course, kasama niyan ang diploma. Diploma na authenticated din or sinasabi namin na red ribbon. So, i-process nyo na lahat yan sa Pinas kasi kung dito nyo na lang may pa-process yan bukod sa matagal, mas mahal. Okay? Kaya, habang nandyan pa kayo sa Pinas, i-process nyo na. Next is a medical certificate. Yung medical certificate nyo, pwede nyo nang take na lang dito sa Thailand. Ang kinukuha lang naman nila normally is uh, syphilis, yung blood, ititas yung blood to find if meron kang HIV or mga sakit, ganyan. Pero yung parang total physical, depende sa school. Norm so far ha, sa lahat ng mga schools na tapuntahan ko, yung syphilis lang talaga yung hiningi nila. Wala na yung parang mga x-ray, wala nang ganun. So, uh, inabot yun ng mga 300 baht, 500 baht, depende kung saan clinic or hospital ka magpapa-check. Uh, Next is NBI clearance. So, pwede nyo na i-process yan sa Pinas and don't forget to authenticate again sa DFA. Kung wala kayo niyan or hindi nyo na i-process, pwede kayo mag-process ng police clearance dito sa Bangkok, sa Thailand. Hindi ko lang, nakalimutan ko nang magkano pero hindi naman siya ganun kamahal. Next is ID pictures. Yung mga maliliit na pictures. So, kailangan mag-prepare kayo ng 2x2 and 1x1. So, gagamitin nyo yan sa mga pag-process ng mga documents nyo, ng teaching license nyo, ng work permit license nyo. So, mas maganda na dyan nga rin kayo sa Pinas magpa-picture at magpa-develop kasi mahal din dito sa Thailand. Parang 200 baht yata yung ilang pieces lang. So, sa Pinas na kayo magpagkuha ng 2x2 and 1x1 pictures. And make sure na blue yung background. Kumuha kayo ng isang blue na background at isang white na background para sure. Kasi normally, blue na background talaga yung hinihingi nila. Ito lang lahat ng requirements. Kung may makalimutan maam na ako, ilalagay ko na lang sa description box. So, i-check nyo na lang. Sulat ko na lang lahat din ng details sa description box. Now, kung nag-check nyo na lahat ng mga to, kung okay na kayo at na-check nyo na, check, 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 then, pwede na kayo mag-apply. Ito yung mga ways na natry ko na sa pag apply dito sa Thailand. So, first is pwede kayong mag-online uh, application. But, but, eto mga beshi, you need to be in Thailand already. Okay? Kailangan nandito na kayo sa Thailand. Wala po tayong, so far ha, wala tayong accredited agency sa Pinas na nagpapapunta ng Thailand to be a teacher. So, kung meron mga nag, uh, sasabi sa inyo ng mga agency, baka budol yan. <laughs> so, mabuti yung background. So, so far, wala pang, um, Ako na alam ha, na narinig so far. Uh, let me know on the comment box kung meron kayong alam para naman ma-share din natin sa mga beshes. But as far as I know, walang accredited na agent. So online, uh, ibigay ko na adjarn.com, yan, lahat ng mga alam ko dito nyo. And of course, pwede rin kayo mag-check ng mga Filipino Facebook group dito. Yan, dyan kayo makakita ng mga hiring. Ayan, so yan yung, yung online. So again mga beshi ha, Pinirequire nila na kailangan nandito na kayo sa Thailand. Sa lahat ng mga nakilala kong teachers, pumunta muna sila dito sa Thailand as a tourist. Tsaka sila nag-apply online. And the second one is walk-in, which I also did. And I don't advise doing the walk-in application kasi beshi, nakakahagard ang <laughs> pamasahe and wala kang assurance kasi normally yung mga nakikita mong school sa labas, pag government schools yan, uh, under agency yung mga yan. Wala masyadong guarantee na makakakuha ka ng work through walking in. So parang 
masyadong haggard yung process. So, wag na lang yan. Doon na lang tayo sa online. And the last one is also through agency. So, ang agency na napasukan ko before is uh, Media Kids. So, may alam din ako sa parang Edu Plus ata yun. Pero dito din sila sa Thailand base. Wala po silang agency outside Thailand. So, dito rin sila nag-hire. Okay, so, online din sila. Sa online nyo rin sila makikita. So, hindi ko actually alam nung nag-apply ako na uh, agency pala yung na-applyan ko. <laughs> so, ang problema ko naman sa agency noon is bukod sa medyo matagal sila mag-process ng uh, working visa, ano lang sila, ang contract lang nila normally is uh, 10 months. So, kung walang, walang school, uh, semester break, let's say, or katulad nitong pandemic na wala ng klase, wala ka rin sasakurin. So, be mindful sa mga chine-check nyo din online. Make sure na, let's say, direct hire siya. Kung agency, i-check nyo munang mabuti kung paano yung contract nyo. Kung ready kayo na okay lang sa inyo na wala kayong sahod for two months or few months, then kayo yun. Bahala kayo. <laughs> or, syempre, kung may mga friends kayo na pwede kayong i-refer sa school nila, then mas maganda yun. Yun yung pinakamadali. So now let's go to the process. So how to apply. So after submitting the CV and the requirements specified on the advertisement, let's say online, di ba? Isasabi naman nila don kailangan namin ng CV, ng TOEIC result, which is nakalagay naman normally sa CV or cover letter. Pagkasabi niyo yun, maghihintay kayo ng call. And by the way, speaking of call, kailangan meron na kayong Thai number. So, tatawagan nila kayo and then schedule nila kayo for uh, interview. Normally, ang interview either one-on-one -on -one or misan panel interview. And then, get ready kasi after na interview, magpapa-demo teach din sila. Normally, ang demo teach is 40 minutes to 55 minutes. So, yung iti-teach nyo, may ibang schools na bibigyan nila kayo ng materials or topic. Most of times, kayo yung mag-iisip ng sarili nyo Topic. So, ako, ang naggawa ko noon, animals yata yung para sa mga bata. And then, nung sa university na subject-verb agreement. So, grammar. So, kayo na yung mag-prepare. Make sure na ready kayo bago kayo pumunta sa school for interview and demo teach. And if you also want to know kung ano yung mga normal questions sa interview as a teacher, Comment down below para makagawa tayo ng another video for that. Now, after the interview and demo teach, sasabihin na nila sa inyo kung hard kayo. Sasabihin nila kung kailan kayo pwede mag-start or kung kailan kayo mag-start. Ganyan. So, pag sinabihan kayo na we will just call you back, maghanap ka na ng ibang school dash. <laughs> Mag-start ka na ulit mag-apply. Yan. So, normally, sasabihin na nila sa'yo. Ngayon, don't hesitate to ask questions, mga beshi, kung uh, sila ba ang magpaprocess ng work permit mo, ng business visa mo, kung sila ba yung magbabayad, ganyan. Kung tutulungan ka ba nila sa paghahanap ng accommodation. And kung meron pala silang health insurance included para sa mga teachers, tanungin nyo yan kasi right nyo yan, mga besh. Let's go to the salary part, yung pinagusto nyo. <laughs> So, sa salary naman, dito sa Thailand, nag-range siya from 18,000 up until normally, kung maswerte-swerte ka, no, Beshi, medyo aabot ka ng 28,000. Yan yung normal range. Pero may, meron pa rin mga ibang schools and mga teachers na kuha ng mas mataas pa sa, sa 28,000. Yung iba sa international schools, na kuha sila as much as 60,000, 80,000 uh, baht. So, Kayo nang bahala maghanap ng mga schools na yan. <laughs> So, aside from your regular work sa school, pwede kayong mag-after school or mag-tutorial schools or mag-personal uh, tutor. So, yun yung mga extra income na ginagawa ng mga teachers dito. Ang range ng tutorial is from 300 to 500 baht per hour per student. Pag-personal mo, yun yung charge ng mga teachers. Pero kung sa mga... Um, tutorial center yung after school mo, di ba? Tutorial centers, normally 1,000 baht a day, ganyan, or mas mataas. So, yun yung salary range dito sa Thailand. Let's talk about the working hours here in Thailand. So, ang working hours dito is normally 17 to 22 hours a week. So, ang turo mo is apat or may days na lima na classes 
per day. Okay? So, apat. Tapos, may ibang days na lima. Ganyan. So, pag more than 22 hours, minsan uh, additional pay yon. Working hours naman, depende rin sa school. Uh, yung iba 7.30 to 4.30. Meron yung iba uh, 8.30 to 5.30, ganyan. Pero normally talaga 7.30. Now, let's talk about the contract. So, yung contract dito sa Thailand is one year. So, let's say, uh, okay naman yung performance mo, wala namang problema sa yung school, then i-renew nila automatic yung visa mo. So, hingan ka ulit nila ng mga documents, ng copy ng CV, ng yung lahat ng mga information na sinabi ko. So, uulit na naman kayo. So, automatic naman yun. Huwag kayo mag-alala. Hindi ka tulad ng ibang bansa na pag na-endo ka na kailangan mo umuwi ng Pinas, diba ganun? Hindi to, hindi. Nare-renew ka naman every year as long as okay yung performance mo. So, yung one year na yun, may ibang schools na paid yung buong year. Di ba, mga semester breaks tayo. So, sa semester breaks, may mga schools na bayad ka kahit hindi ka nagtuturo. Kahit naka bakasyon ka sa Pinas, bayad ka. Pero yung ibang schools, like yung mga under agency, ang contract mo lang is 10 months. I mean, ang contract mo is 1 year, pero meron kang parang 2 months na unpaid kasi nga semester break. Minsan, bibigyan ka lang nila ng allowance na pambayad ng bahay, ganyan. So, mga beshi, be mindful sa mga ganun. Kaya, kailangan nyo talagang tanang i-clarify nyo kung paano yung uh, contract nyo and yung payment magbayaran ma ba kayo pag uh, sa summer break or kaya ganyan na walang ano kunwari ganyan pandemic at wala kayong um, klase, mababayaran pa rin ba? Go to the bonus questions <laughs> So, nag-collect ako ng mga questions na normally in-ask sa akin sa TikTok and sasagutin ko na rin yan dito uh, First question is Do I need to be fluent in Thai language and yung lagi tinatanong sa akin. So the answer po is no. Ako nga po kahit sa wadi ka. <laughs> kahit sa wadi ka hindi ko talaga alam noon. So kahit hindi ka po fluent sa Thai or kahit hindi ka nakapag Thai at all is pwede ka pa rin magturo dito. Pero mas maganda kung aaralin mo kahit papaano yung basic kasi hindi ka makaka-survive dito kung hindi mo aralin yung basic. <laughs> For survival purposes na lang din. Who process the work permit? So, depende yan sa inyo ng school nyo. Pero, may madami naman sa mga schools na sila yung mag-provide ng lahat ng documents na kailangan nyo aside from yung documents na sinabi ko kanina. And, yung pagpapasa ng work permit, sila naman nagpapasas nun. Sila, sila na yung tutulong sa'yo. So, ikagayad ka naman nila. So, don't worry about that. Next question is, cost of living here in Thailand. So, saan ba mas mura? Mas mura ba sa Pinas? Mas mura ba sa Thailand? Yan yung mga tinatanong nyo. Well, para sa akin kasi nag-work ako sa Manila before and wala talaga ako naiipon doon. <laughs> Magkasta sa Manila. Dito, sabi ko na mas mura dito talaga din sa Thailand. Sa pagkain, sa transportation, sa house, sa electricity, sa water, mas mababa talaga dito. Nakaka-survive ako and may naiipon naman ako. <laughs> Tsaka, sobrang mura ng bahay dito. Like, yung bahay ko, 3,500 baht. And, isang studio type na siya. Tapos, kasama na itong vanity mirror. Meron na siyang cabinet. Meron na akong bed. As in, dilipat ka na lang. Tapos, konting gamit na lang. May AC na. Included na yung AC. Yung iba, may fridge na. May TV pa. Yun yung maganda talaga dito sa Thailand. Sana may ganun sa Pinas, no? Yun, kasi, normally, sa condo lang may ganun, di ba? Pero, pag mga studio unit sa Pinas... As in studio lang, as in room lang talaga. How much does the processing of work permit cost? So, meron akong nabanggit kanina na non-business visa. Yung non-business visa is 1,900 baht. Um, normally, uh, ikaw yung nagbabayad nun. Or may ibang schools na rin, sila na rin nagko-cover nun. Sila na nagbabayad, which is good. Ako sa school ko, yung university nagbabayad ng non-business non visa every year. After ng non-business visa, doon na nila ipaprocess yung work permit. Work permit is 3,000 baht. So, total na parang, ano na, uh, 5,000 baht. So, most of times, yung mga schools talaga yung nagbabayad ng work permit. Kaya tatanungin niya yan. Yung sa akin, sila lahat nagbabayad. So, very fortunate ako sa part na iyon. 
can transgender and cross-dresser teach in Thailand? So, the answer po is yes. Very open naman po sila dito sa Thailand. Kung transgender ka, na-accept naman nila dito. Kung gusto mo mag-cross-dress, ina-accept din nila dito. Pero may mga ibang schools na medyo may fit din talaga pagdating dyan. Pero bibihira lang naman yun. Kunwari, Catholic, may mga, yes, may Catholic schools dito. Uh, may international schools na hindi nag... Yung iba ha, yung ibang-ibang international schools, hindi sila uh, medyo open sa ganun. Or kaya yung mga... Uh, katulad ng isa kong friend na sa army, siya nag-work. So, medyo pinapagalitan siya pag lilembot-lembot siya, ganyan. So, depende sa schools din talaga. Pero, madaming schools ang nag accept ng um, LGBTQ. Very open sila sa ganyan. Next is, how much money do I need to prepare before coming to Thailand? So, nung pumunta ako dito, ang pera ko lang siguro is 20,000 baht. And, naka-apply naka na ako after 2 weeks. Kasi, yung first uh, 2 weeks ko talaga, gumala mo na ako dito sa Thailand. <laughs> Winalbaw na yung pera ko, charot lang. <laughs> On my third week, Doon na ako nag-apply, naghanap ng trabaho, so nakapag-exit na ako ng Cambodia, ng Lao, kasi nga kagagahan ko. <laughs> Nag-enjoy muna ako. So, huwag niyang gawin yun mga beshi, ha? Pagdating niya dito, maghanap na muna kayo ng trabaho, tsaka kayo gumala. Huwag niyo akong gayahin. <laughs> oh, Nakasurvive naman ako sa 20,000 baht. <laughs> kasi yung school ko noon na na-apply yung agency, sila yung nag-provide ng bahay. So, binigyan nila yung bahay. Wala akong pinoblema doon. Kaya, very lucky din ako noong time na yun. Pero, kung mas malaki yung madadala nyo, mas better. 20,000 baht kayo na mag-convert. Iba-iba yung conversion per day. So, huwag nyo akong tanongin yan. <laughs> what does NES means? Or NES? Or NNES? So, ito, sa adjourn.com, lucky yung makikita to. NES uh, English teacher only. Ganyan. Yung NES is native English speakers. Pag nakakita kayo ng NNES, non-native English speakers, which is mga Pinoy or yung ibang lahi. Kung, na, kung gusto nyo mag-apply dito. Pero normally, Pinoy yung non-native speakers. So, pag nakita nyo yan, uh, NES only, ibig sabihin, uh, people from United States, from Lon UK, tama ba? UK, ganyan, Australia, Canada, ayan yung mga hinahanap nila. So, pag sinabi nilang only, uh, huwag nyo na-applyan yan. <laughs> Kasi hindi rin naman papansinin yung application ninyo. So, waste of time. So, there you have it, fab friends and mga beshi. So far, yun yung mga nakalap ko na, na tanong. So, kung may mga tanong pa kayo, please comment down below. Sasagutin ko sila. Or kung hindi man, next video natin yan. Okay? So, thank you guys for watching. I hope na nakatulong tong video na to. And please share this video sa mga kilala nyong aspiring teachers na gustong pumunta dito sa Thailand. Ayan. Thank you so much everyone and I will see you on our next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video. See you here in Thailand very soon pag nag-open na tayo. <laughs> Bye!